வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு சரண்யா கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம வந்து வீட்லேயே ஹெர்பல் ஆயில் எப்படி ரெடி பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் இந்த ஹெர்பல் ஆயிலை நம்ம தடவும் போது நம்மளோட நரைமுடி இளநரை அதுக்கப்புறம் முடி கொட்டுறது டேண்ட்ரஃப் அதுக்கப்புறம் வந்து நிறைய முடி சம்மந்தமான எந்த விதமான பிரச்சனை இருந்தாலும் இந்த ஆயில் தடவும் போது அது வந்து படிப்படியாக நல்லா சரியாகிட்டே வரும் கண்டிப்பாக இந்த ஆயிலை நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இப்போ நம்ம இந்த ஆயிலுக்கு ரெடி பண்ணுறதுக்கு என்னென்ன இன்க்ரீடியன்ஸ் தேவைங்கிறத நம்ம பார்த்துடலாம் இப்போ மஞ்சள் கரிசலாங்கலி நம்ம ஆட் பண்ணுறோம் மஞ்சள் கரிசலாங்கலி வந்து நம்மளோட இளநரையை வந்து போக்குறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் நம்மளோட முடியோட வளர்ச்சியை அதிகப்படுத்துறதுக்கும் மஞ்சள் கரிசலாங்கனி வந்து சிறந்து விளங்குது அதுக்கப்புறம் இந்த ம இந்த எல்லா இன்க்ரீடியன்ஸுமே எங்கள் அம்மாவோட தோட்டத்தில் பறித்தது தான் இது எல்லாமே ஆர்கானிக்காக எங்கள் அம்மா வந்து எந்த ஒரு கெமிக்கல் போடாமல் வளர்த்துருக்காங்க அப்புறம் அந்த நம்ம ஆட் பண்ண போகிறது வந்து கருவேப்பிலை கருவேப்பிலை வந்து நம்மளோட நரைமுடி இளநரை அதுக்கு நல்லது அதுக்கப்புறம் முடியோட வளர்ச்சிக்கு அப்புறம் வந்து ஹேர் லாஸ் இருந்தால் யூஸ் பண்ணலாம் அப்புறம் டேண்ட்ரஃப் அதுக்கப்புறம் தலையில் ஏதாவது ஸ்கால்பில் வந்து ஏதாவது ஒரு இச்சிங் அந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா இது ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அடுத்தது வந்து செம்பருத்தி இதழ் செம்பருத்தி பூ வந்து நம்ம வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக கிடச்சிதுன்னா ஃப்ரெஷ்ஷாக ஆட் பண்ணலாம் அப்படி இல்லைனா காஞ்சதை சேர்த்து வச்சு கூட நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் செம்பருத்தி பூ வந்து நம்மளோட முடியோட அடர்த்திக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் நம்மளோட இளநரை அப்புறம் நரைமுடி பிரச்சனை இது எல்லாத்துக்குமே வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது அடுத்தது வந்து நான் வந்து வெந்தயம் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் ஊற வச்சுருக்கேன் இப்போ வெந்தயமும் வந்து நம்மளோட நரைமுடி இளநரை அதுக்கப்புறம் ஹேர் லாஸ்க்கு அதுக்கப்புறம் நல்லா ஷைனிங்கான கூந்தல் தரத்துக்கு அதுக்கப்புறம் டேண்டாஃப் இருந்தால் டேண்டாஃப் போக்குறதுக்கு எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது அடுத்த இன்க்ரீடியன்ட் நம்ம ஆட் பண்ண போகிறது வந்து சோற்று கற்றாழை இது வந்து நம்மளோட முடியை வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக வச்சுக்கிறதுக்கும் அதுக்கப்புறம் வந்து தலையில் எந்த ஒரு டேண்ட்ரஃப் இல்லாமல் அப்புறம் இச்சிங் இல்லாமல் இருக்கிறதுக்கும் ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது இப்போ எல்லா இன்க்ரீடியன்ஸையுமே நம்ம வந்து ஒரு மிக்சி ஜார் எடுத்து அதில் ஆட் பண்ணிடலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து அளவீரா அதுக்கப்புறம் வந்து மஞ்சள் கரிசலாங்கனி கருவேப்பிலை அப்புறம் வந்து செம்பருத்தி இதழ் அதுக்கப்புறம் மருதாணி மருதாணிக்கு வந்து அவன் ஆல்ரெடி வந்து மெனிக்யூர் பெடிக்யூர் நேச்சுரலாக எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு நான் ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தேன் அதோட லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் தரேன் நீங்கள் செக் பண்ணி பாருங்கள் அடுத்தது வந்து வெந்தயம் ஊற வச்சுருந்த தண்ணியும் சேர்த்து இதில் ஆட் பண்ணிடலாம் இப்போ வந்து இது எல்லாத்தையும் நம்ம மிக்சி ஜாரில் வந்து நல்லா ஸ்மூத்தாக ஒரு பேஸ்ட்டுக்கு நம்ம அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இப்போ அரைச்சாச்சு இப்போ வந்து ஒரு பவுல் எடுத்துகிட்டு அதில் வந்து ஒரு காட்டன் கிளாத்தை வந்து விரிச்சிடலாம் விரிச்சுட்டு இப்போ இந்த அரைச்சி வச்சுருக்கிற விருதை வந்து இதில் சேர்த்துடலாம் சேர்த்துட்டு இதை வந்து நல்லா கட்டிடலாம் இப்போ கீழே வடிஞ்ச தண்ணியும் நம்ம ஆயில் ரெடி பண்ணும் போது சேர்த்துக்கலாம் இப்போ வந்து ஒரு நல்ல ஒரு க்ளீனான ட்ரையான ஒரு கடாய் எடுத்துக்கலாம் ஸ்டவ் வந்து சிம்லே வச்சுக்கோங்க இப்போ வந்து மரச்செக்கில் ஆட்டினா தேங்காய் எண்ணெய் ஆட் பண்ணுறோம் ஆட் பண்ணியாச்சு இப்போ நம்ம கட்டி வச்சுருக்க அந்த பவுச்சியும் இதில் ஆட் பண்ணிடலாம் இப்போ அதோட இன்னொரு பகுதியை வந்து நம்ம கைப்பிடியில் வந்து கடாயோட கைப்பிடியில் வந்து கட்டி வச்சிடலாம் அப்போ தான் அது வந்து கீழே விழுவாமல் இருக்கும் அதே மாதிரி நம்ம லாஸ்ட்டாக எடுக்கும் போதும் நமக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ அதில் உள்ள ஜூஸ் எல்லாம் இறங்க ஆரம்பிச்சிருச்சு தேங்காய் எண்ணெயில் இப்போ அஞ்சு நிமிஷத்துலேயே நல்லா கொதி வந்து எல்லாமே இறங்கிடுச்சு இப்போ இருபது நிமிஷம் ஆச்சு பபிள்ஸ்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கம்மியாக ஆரம்பிச்சிருச்சு நல்லா கருப்பாகவும் ஆகிட்டுருக்கு இப்போ இருபத்தஞ்சு நிமிஷம் ஆகிடுச்சு சூப்பராக கருப்பாக ஆகிடுச்சு பபிள்ஸும் நின்றுச்சு இதுதான் நமக்கு தேவையான கன்சிஸ்டன்சி இப்போ நம்ம செக் பண்ணலாம் நம்ம ஆயில் ரெடி ஆகிடுச்சானு இந்த மாதிரி ஒரே ஒரு சொட்டு தண்ணி விட்டு பார்த்தோம்னா அது நல்லா டப டபன்னு வெடிக்க ஆரம்பிக்கும் அப்போ தான் நம்மளோட ஆயில் ரெடியாக இருக்கிறதா அர்த்தம் இதுதான் நமக்கு பர்ஃபெக்டான கன்சிஸ்டன்சி இதே நம்ம தண்ணி விடும்போது அது இந்த மாதிரி வெடிக்க வ பொரியலை வெடிக்கலைன்னா அது வந்து ஆயில் ரெடி ஆகலைன்னு அர்த்தம் அது தண்ணியோடு சேர்ந்து ஆயிலும் வேகுது அப்படின்னு அர்த்தம் 
இப்போ இந்த ஆயில் நல்லா கூல் ஆனோடனே இந்த மாதிரி ஒரு ஏர்டைட்டான கண்டெய்னரில் நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இது வந்து நம்ம டெய்லியுமே யூஸ் பண்ணலாம் அப்படி இல்லைன்னா வாரத்தில் மூணு நாள் யூஸ் பண்ணலாம் தலை குளிக்கும் போது கண்டிப்பாக இந்த ஆயில் நீங்கள் தடவி பாருங்கள் ஒரு தடவையிலே உங்களுக்கு சேஞ்சஸ் தெரியும் கண்டிப்பாக இந்த ஆயிலை ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களோட ஃபீட்பேக் கமெண்ட் எனக்கு சொல்லுங்கள் நன்றி இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சதுனால லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சரண்யா கிச்சனை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் இந்த நாள் இனிய நாளாக வாழ்த்துக்கள்